എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് ഹോം ടെക്നിക് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെള്ളയുടെ കൂടുതൽ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ വക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോടിൻ്റെ വക്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രളയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാടാകെ നശിച്ചൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് അത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ വളരെയധികം കാരണം പല വീടുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറെട്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സ്റ്റോറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മണ്ണറിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു ക്യാമറ വെച്ചായിരുന്നു ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ശബ്ദം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്നെ ആ ദിവസമായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നടക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പയൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പയൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ റെഡ് എർത്ത് പോലും സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പലയിടത്തും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ചെള്ളയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടതും ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൗ പൈലിങ് രീതിയാണിത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അണ്ടർ റീൻ പൈലിങ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ബോറിങ് പൈൽ എന്നതിനെ പറയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓഗർ പൈൽ എന്നതിനെ പറയും ഈ ഒരു പൈലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പൈൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പൈലിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രൈപ്പോഡൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പൈലിൻ്റെ സെൻറ്ററൊക്കെ കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ ആ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഗർ വെച്ച് നമ്മൾ കുഴിയുണ്ടാക്കി അത് സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഓഗർ പൈൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് പരമാവധി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെയാണ് ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പരമാവധി ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് മൂന്ന് നില വരെ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് പണിയാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം പൈലിങ് ചെയ്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ സാധിക്കും അത്തരം ലോഡ് ബെയറിംഗ് ആണ് ഈ ഇത്തരം പൈലുകൾ അപ്പോൾ ഈ ബോറിങ് ചെയ്ത ശേഷം ബോറിങ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫേസിൽ നമ്മളൊരു ബൾബ് ഫോം ചെയ്യണം ഈ ബൾബ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബൾബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ബൾബിൻ്റെ രൂപം തന്നെ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് ഫോമിലായിട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ പയൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും നാല് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും മൂന്ന് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഈ പയൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ബോർ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടുന്ന എത്രമാത്രം കമ്പിയാണ് വേണ്ടത് അത് ശരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈനറാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കിയ ശേഷ